Papa Bär ist ein niederländischer Rapper, der seine Karriere als Koch begann. Er absolvierte seine Lehre als Jahrgangsbester und wurde ein Chefkoch. Doch Musik war schon immer seine Leidenschaft, es war etwas, was im Blut war und er lebte für die Musik. Anfang der 90er half er seine Schwester Daisy D. bei der Produktion ihrer Songs. So trat er gleichzeitig in Kontakt mit der Gruppe Blackmail und wurde ein Teil der Gruppe. Sie veröffentlichten drei Songs. 1996 wurde er dann ein Teil von dem Label Boya Records, was auch gleichzeitig von seinem ehemaligen Schwager Tony Ketura geführt wurde, denn Tony war einst mal liiert mit der Sängerin Daisy D. Das Label arbeitete mit Größen zusammen wie Nana, AK Swift, Mark Wahlberg, Backstreet Boys und NSYNC. Zu Beginn seiner Karriere war er nur ein Feature-Gast in Songs von Nana und er ging mit ihm auf Promotour, um ihn zu unterstützen, gewisse Songs zu promoten. Doch im Jahre 1997 nahm er mit Jan van der Thorn eine Interpretation des Cool and the Gang Klassiker Cherish the Love auf. Das Lied wurde unerwartet ein Hit und platzierte sich international sehr gut in den Charts. Gemeinsam nahmen sie dann den Song When the Rain Begins to Fall auf und dieser wurde ebenfalls ein Hit. Der Song landet in Deutschland auf Platz 9. Das dazugehörige Album erschien dann im Jahre 1998 mit dem Titel What's My Name. Es landete in Deutschland auf Platz 26. Die dritte Singles des Albums nannte sich Honey Love und konnte sich zwar in den Charts platzieren, aber hatte nicht mehr denselben Effekt bzw. den Erfolg der Vorgänger. I'm 
Erfolg des ersten Albums und mit Hit-Singles wie Cherish the Love, welche in Deutschland und in Neuseeland mit Platin ausgezeichnet wurden, und dann auch When the Rain Begins to Fall, welche in Neuseeland mit Gold ausgezeichnet wurde, wurde schon ein weiteres Album geplant. Doch zu diesem zweiten Album kam es leider nicht, weil das Label Boya Records sich vorher schon auflöste. Seitdem ist es ruhiger um Papa Bear geworden. Er hat zwar hier und da noch keine Auftritte und ist ein bisschen auf den Social Media Plattformen zu sehen, aber danach konnte er nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir einen Daumen nach oben, abonniere gerne meinen Kanal und wenn du wissen möchtest, was aus seiner Schwester Daisy D wurde und wo sie heute ist, dann klicke jetzt auf das nächste Video und schau es dir in voller Länge an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleib safe, bleib sicher. Bis dann.